ご視聴ありがとうございます。カプーです。ウルトラ特撮パーフェクトムックボリューム40こちらが本日2月24日発売ということで、年になっているウルトラマン Z より今回は再現をしています。第23話、春樹と陽子先輩、2人の昼食のシーン、こちらで大ボリュームの唐揚げ弁当を食べていたので、こちらを今回は作ってみました。ウルトラマンセットについてですが、なんといっても、青色のウルトラマンというところが一つポイントだと思います。今までウルトラマンコスモス、アグル、フーマ、こういった青色の選手はいたんですけれども、基本的には光の国出身ではないウルトラマンでした。光の国のウルトラマンは基本的に赤色の形態が多いんですけれども、今回は青色の選手ということで、異色の作品だったかなというのが個人的な感想です。まあ、ただ、ウルトラメダルを使って他色のフォームチェンジするというところは今まで通りのウルトラマンだったかなというふうにも思います。特にですね、ウルトラマン Z のフォームの中でも私はガンマフューチャーが好きですね。モロ世代であるティガ、ダイナ、ガイア、こちらの3つのメダルを使ってフォームチェンジした兵隊なんですけれども、ウルトライリュージョンがめちゃくちゃかっこいいですね。あと、ウルトラマン Z でポイントとなるのは、私はカラータイマーかなっていう風に思いますね。基本的にウルトラマンのカラータイマーって丸型だったりとか、まあ、ひし形とか、そのような形が多いんですけれども、今回のウルトラマン Z に関しては、本当にまんまの Z って書いてあるから、結構びっくりしましたね、最初見た時は。まあでも、今までもウルトラマン X とか、ウルトラマンオーブとか、アルファベットで XO って書いてあるウルトラマンもいるので、まあ、ニュージェネレーーーションヒーローズだなといいう,うに思いましたねところで3月18日「ウルトラマントリガーエピソード Z」こちらが公開予定となっているんですけれどもウルトラマン Z との合作作品ということで非常に楽しみでございますウルトラマン Z に関しては闇落ちというか操られるというか、まあ、そういったところが予告シーンであったりしましたのでどんな展開になるんですかね映画を楽しみに待ちながらですね、ぜひ私の特撮再現料理を見ていただいて、一緒に盛り上がっていただけたらなと思います。はい、料理シーンはラストの方なんですけれども、今回のポイントとしては、大きく鶏肉を切って食べ応えのある唐揚げ弁当に仕上げている点です。一般的な唐揚げになってますので、ぜひ自分にお子さんに作ってみてはいかがでしょうか